什么鸟不拉屎的地方。带我来这儿干嘛？这里就是黑沙海，一百年前沙漠虎盘踞的地方。你说的没错，之前这里是个繁华的集镇，是整个西北最重要的货物集散地，有无数的商队从这里出发。后来出现了个大土匪，戳好了沙漠，谁也不知道他的真实性质。他流窜在整个黑沙海地区，劫杀过往商队，摧毁了这个繁华的地方。直到两年后，当时的政府派重兵围剿，历时一年，才彻底肃清这个土匪，将匪首沙漠。公开枪决，但沙漠苦留下的遗产和一处秘密军火库，一直都没有找到。而那些老枪老炮，才侥幸存留了一部分。这笔遗产，至今下落不明。叔，和我说这些干？后天，你就该去报道了。不能稀里糊涂的瞎忙了。我知道你为什么当警察。看看这个，西北狼的来龙去脉。沙漠虎的遗产都在古木兰的手里，这才是集团最核心的财富。知道黑沙海吗？沙漠虎出没的地方，这些都是他的。你都有这些了，还跟古木兰废什么话？你以为沙漠虎的账本里就躺着这几条破枪啊？沙漠虎有个规矩，不接邮差。因为附近的邮差基本上都是他的眼线，邮差的任务呢，就是引导商队进入他的狩猎范围。古木兰，他爷爷，外号古三儿，就是沙漠虎最信任的邮差之一。哎，这么相信我？希望你对得起我的信任。哎。你和你那个小女朋友有什么打算？女朋友，强叔，都什么年代了，亲几口就算女朋友啊？啊，对了，她也姓古，不会是古木兰的女儿吧？她是。早说呀，早说我就给她办了。费这么大劲，去吧。哎，老大，这家伙是老七的儿子，又跟古木兰的姑娘有一腿。咱们的话是不是有点多了？刚才说的书里都查得到。不算什么秘密
，红木兰真的是老邮差的孙子。把仓库图片位置设法以龙七名义尽快转发给记，如果完成，明码回复成交，勿做其他回复。喂，太君。为什么他们都在问我爸的事儿？嗯，这个我也想知道哎。不过呢，你要真是那个什么古木兰的什么亲戚，那可不得了啊！那你就是黑道小公主怎么了？嗯，我舅舅说这张照片是他拍的，但我记得当时我表演完就直接坐他旁边了，他好像是在第二排坐的，他也没带相机。那这张照片是谁拍的？那你问问他不就知道了？但是这个嘛，花木兰，木兰，木兰。木兰，哎，不会的啊。不可能的，奶奶，别瞎想啊！可能你爸有什么同父异母的哥哥或弟弟，或者说，你看啊，你谷叔叔可能表面上他是一个逃犯，他其实他和那个龙七一样，他也是个警察。娜娜，你的脚是在你六岁的时候被猎狗咬伤的，后来一群西北狼出现，救了你。今天是我闺女过生日。就是最大的事儿，来吧，接蛋糕。嗯，陪我去趟医院。啊，这臭小子，他不给自己留后路，这也太武断了。他这是在逼我们，也是把自己往绝路上逼呀、啊。我们现在只能相信他的判断是准确的。但是按照老强的做派呢，只要让他起了疑心，他就不会给对方任何机会了。这回这老乡他非但没动手，反而大费周折的挖了这么大一个坑，说明在老乡的期待里，能进坑的不止咱们一家。这就是他故意露出破绽的原因吗？从上一段的信息来看，老乡最迟疑的人，那就是古木兰兰。往前推一步，如果楚意涵是古木兰的人。对他下手，那老枪和古木兰不就是撕破脸了吗？这是一个两败俱伤的选择，他们谁都输不起。但是不管怎么说，咱们也不能把一涵的性命放在一个随时都可能倾斜的天平上吧。楚一涵不见古木兰，他是不会心甘情愿回归的。与其这样，那我们就不如按照他的要求去做，把这个天平往古木兰的那边加码。他就会有更多的机会规避危险。我们一定要让老枪认为楚一涵就是古木兰的人。我不同意。不是，我是病人，这转院的决定那是我们领导做的，我没办法呀。为什么是卡里莎
。你不是说卡里莎有最好的心脏外科大夫吗？你想去就去，不用跟我商量，那是你的自由。我也想去你小时候长大的地儿看看，我想见你爸。那你去呗，牧师医院联系好了吗？我现在给你办转院。哎，不是，咱俩，哎呀，咱俩一块儿去呗。奔驰。喂，是季先生吗？哪位？老乡的仓库在刘家湾，照片和位置都已经发你手机上了。帮你，但事成之后，我需要五百万。如果你不信，老乡，你可以拿这个试试他。是真是假，一开口就错不了。你打错了，段志，他能上钩吗？试探老乡对他来说是低成本、高收益的。除非他对老乡的仓库不感兴趣，但如果他对仓库不感兴趣，也不会大费周折的反复谈判了。这个人很狡猾，不会再回复了。盯着这个电话号码，尤其是他和汉北的通话。是。你马上通知在西部饭店外围的同志，说普通话，开外地牌照的车，要不停的以消费者的身份进到饭店的里头去消费。如果饭店里发生了什么异常的情况，马上采取行动，一定要保证出一行的安全。是。汉北那个金生财查的怎么样啊？昨天我用周记的手机给古木兰打了一个电话，接电话的不是古木兰，是个女人。谁呀、啊？你觉得呢？龙七，把你的手机借我用一下。三叔，不合适吧？拿来我看看。这是谁呀、啊？找我干活的。你还接死活呢？半年前接的，定金都收了，不能不干的。这是规矩。可以还我了吧？开车，可以肯定，不是要杀。那你怎么抓呀？姑娘，要不再去武警医院看看吧？武警医院。这是枪伤，子弹的贯穿伤，对吧？江九平，六二年生人，出生在南海尔城，二十一岁他就来到了卡里沙，之后把全家人都接了过来。他在九零年成立了一家旅游公司，但是在九二年就宣布倒闭了。两年之后，他又东山再起，先后成立了六家酒店
、一家医院，还有一家古董公司。酒店最后改成民宿，法人代表是姜文丽，也就是他的女儿。医院还是在自己的名下，但零四年这家古董公司已经注销。江九平这个人呢，他为人慷慨，在商业界很有口碑，他所有的企业没有任何违法跟违章的行为。他特别奇怪的一点就是他这个妹妹江九林，江九林是在零七年之后没有任何消费、出行还有纳税的记录，也就是说，在一零年咱们人口普查的时候，才发现他已经登记死了。也就是说，江九林很可能在零七年的时候就已经失踪或者死亡了。你查一下江九林九月份以后有什么记录？目前查不到。我们第一次围捕古木兰的时候是零六年的八月二十一号，当时在现场有一具无名女尸，身份到现在也没有查清楚。按照时间推算，她很可能就是古木兰的第二任妻子，古林娜呢，就是他们俩的女儿。这只是猜测。这样。你跟你师傅去一趟卡里沙，把今天的内容和情况跟陈凡说一下。如果有机会，去查一下蒋九林和古林娜。是。哎，小丹，九二年的时候公司倒闭，两年后就东山再起了。他资本哪来的？公司倒闭之后，他出国做了采矿生意。当时专门有一个报道，报道的就是江九平，说他有企业家精神，乐于回馈社会，还捐助了希望小学。海云，你们看，这是当时在任的李副市长，还跟他有合影进来吧，姐，不是买新钢琴吗？琴呢？虚拟的。你姐不就喜欢搞这些东西？先说说你吧，想通了没？姐，我脚不舒服，刚去医院了，医生说我脚上的伤不是猎狗咬的。他说是狼狗，医生还说了，猎狗是不会主动攻击人的，他们主要是吃腐肉的。我们说的猎是打猎的猎，你说的猎狗啊，那就不是狗，他们的牙长得都是不一样的。再说了，咱们卡里莎可没有那种猎狗啊。姐夫呢？找他干嘛呀？姐，姐夫去汉美是干嘛的？采购家具啊。那家具呢？下个月就到。还有呢？还有什么？我姐夫去汉北是带着他助理小吴吧？小吴人呢？怎么没见到他？哎呀，我说这这这这这，吃不是至于吗？这个，我就去个机场，你说我,我要那个轮椅啊，那是到卡里莎用的，对不对？哎，哥们儿，我那个我能自己走。师、哎、哥，你好躺着。哎。不是，这上个机场还用这幺二零吗？还救护车？师傅，啊，你来干什么呀？我怕你想我，我兜里有。哎，对啊，几个意思？这是，这叫旅途有伴有个照应。我不要他，你有本事，有本事你把木医生给弄来呀、啊！你，这这不是啊，那有木医生呢，这这这么来了。程主任，穆医生晚上还有会来不了了，他让我转达，祝您治疗顺利，康复回来。这，那真不来了？哎呀，师傅，有我呢，你怕什么？你滚蛋！上车关门。来来来来，上车上车。慢点慢点。哎
。你说费这个劲干嘛呀？哎，我能走。给我抢好了，别开车给我掉出去啊！汉北中心商场死了人，我当时在场，我怎么觉得其中有一个像小吴呢？都上新闻了。嗯，你看，楠楠，你搞错了，那怎么可能是小吴呢？是呀，楠楠。你想多了，小吴家里有事儿呢，回老家了。我上个星期才办的手续。姐，姐夫，我告诉你们一个秘密，好不好？哎，你们女孩子之间的秘密，我是不是应该回避一下？我，古丽娜，其实是古木兰的女儿。哈哈哈哈哈！娜娜，你今天这是怎么了？都问了些什么呀？哎，周记，就是说那个古古古什么木兰，就是咱们家的亲戚了，是吗？是这个意思吗？娜娜，这谁跟你说的？如果这个古木兰啊，跟咱们家有一点关系的话，那警察不得天天来找咱们调查吗？哎，这样，这个周末啊。我把公安局的夏队长请到家里来，到时候啊，你亲口问问他。还有，马上要金阳大会了，我争取在金阳大会之前让你爸爸跟你通一次话，到时候你可以亲口问问他，他是不是那个大恶人。为什么我现在不能联系他？当然可以啊，不过现在有时差，他不一定会接电话呀。骗你吧！这个女人的嘴啊，她就是骗师傅的鬼，知道吗？口口声声的啊，说是为了我康复，为了我痊愈，她会不惜一切代价的照顾我。那这个可倒好。我人都走了，连个面儿都不照。我还是找他爸去看病去。我那是找他爸看病吗？我那是为了去当这个和事佬，对吧？我这次去，那就是一次和睦家庭的这个破冰之旅。可是现在你看这弄的啊，人齐鼓不齐的，一点仪式感都没有了。不是，叔，我觉得穆穆穆师娘挺好的。好什么好啊？除了长得漂亮点。对吧？说话温柔点，还有什么好的？师傅，少说两句啊。那好还是非常的好的，对不对？那好好处是太多了。你说从专业上来说，对吧？那是汉北心外科的第一把刀，对吧？对。呃，这个除了照顾病人哈、啊，家里边呢还弄个孩子，那真是做的面面俱到，尤其对我这个病人啊。那是体恤有加，那还给我做饭呢，对不对？完美啊，太完美了，美中不足就是这个，家里边啊缺个说话的男人。谁告诉你我家必须要有男人？哟，小婉你来了，我是怕你死在路上影响我职业声誉。乔丹，你看看啊，什么叫医者仁心，什么叫不离不弃，是不是？去跟师傅说一声，停车啊！跟你师娘换个座儿啊！消息是发给谁的？查出来没有？这一直关机，这肯定是有问题。可惜我安的那个小零件，只能监听打电话，要查短信内容啊，这得找警察。
我马上派人去抄了。万一龙七是受老枪指使，故意给我下套呢？毕竟这个龙七只认钱，没有收到定金，他凭什么要冒这样的风险？万一他跟老乔要是闹掰了呢？两手准备，你带人去抄窑洞，我给老枪送个礼。江叔，老顾想通了。江叔，您现在方便吗？有件事想单独跟你聊聊。直说。有一个叫刘家湾的村子里，有一处隐秘的窑洞，窑洞里的东西挺有意思。是吗？这里边不会有文物吧？江叔，汉北是您的地盘。我不会越界抢食的。要么，我先把洞的照片发给您看看，您长长眼。照片发给您了。给您打这个电话就是想告诉您，家贼难防。实话跟您说吧，这照片是您身边的人发给我的，想用照片换钱，但是我从来不做这种下三滥的事儿。更不会乱打您的歪主意，所以您这洞里的东西啊，还是赶紧转移吧，否则要是落在别人手里，那才是个麻烦呢。那你能告诉我，家贼是谁吗？不好意思，强叔，人家的出发点是为了帮我，我总不能恩将仇报害人家吧，对吧？谷老板为了见您，现在已经回来了。谷老板，家叔，谷老板现在要跟你通话。三弟，我回卡里莎了。大哥，卡里莎的天气和汉北差不多，我这右膝啊一直疼，你回来也要多注意身体啊。脑袋跟不上嘴了。哎，对了，大哥，咱们上次相聚是一三年的中秋吧？您送给我的那件宋代玉盘，我到现在还一直留着呢。其他人都是宋代的，而你的，是唐代的。这事儿是我偏心了。天知地知，你知我知，就不用再考我了。老三，五年前你有错，我也有。都不用道歉，你我半辈子兄弟不用藏着掖着。说到底，我不知道你的仓库值不值得我拿半个口袋去换，我肯定不做赔本的买卖。我姓顾的这辈子没打过黑枪，没摆过鸿门宴，更没干过下流的事，不然当年你也没机会活着离开。你要是还敢信我，来卡里莎一趟，是分是合是生是死，咱们老哥俩喝完了酒再定。不信我，当然我理解。咱们也不用自己给自己添堵了。余生不见了，也不聊了。在这儿，对。古木兰邀请老乔去卡里莎，他没拒绝，也没答应，电话里没说。你做个准备，他们过去以后，你马上跟过去。沙小飞见过你的脸，尽量少留白。是。怎么了？
秦叔，贼是龙七吗？那还能有谁？这小子昨天让人抓了现行，急眼了。他就是古木兰的人，在这唱双簧呢。天堂，还留着干什么？就凭你，还有你手下那几个红绿灯，杀得了人家吗？他不是小不大堆的，老谷现身不容易啊。现在最重要的，是要和老谷好好谈一谈。你七姑的儿子，也算是谈判桌上重要的筹码。如果把他杀了，那老谷就不好谈了。仓是没非要跟他谈，仓库是咱们的。你仓库的东西卖给谁不是卖？我到你医院楼下了。没事没事，我自己来。哎，但是啊，这些日子呀，间歇性的心绞痛，呃，不会消失。油和盐，忍忍吧。好，我一定，我一定忍。进来啊，穆医生。嘿，梅奶。梅院长，哎，别别起来，别起来，别起来！哎，我坐坐。梅院长，其实我身体还可以。你身体什么情况？穆院长看一眼就知道了。哎，小婉，这是江叔叔，咱们医院的投资人。穆医生好，江总好。病例发进邮箱了，我去洗手间。弄这么大动静，想死啊？出发，门口集合啊！知道了，走啊，滚！是心脏上面的事啊、哦！医生刚才跟我说了，这个少盐少油啊，是啊，不能大运。没错，没错。我不光是心脏的问题，两条腿还有这个胳膊这边，这全受伤了。这浑身，只有这胳膊现在还能动。哎，娜娜，程叔叔，您真的来了？哎，舅舅。这位就是我跟您说过之前在汉北救我的那个叔叔。哎呀，程先生啊，我刚才听你名字我就觉得熟悉，原来你是我们家的救命恩人呐、啊！别别别别别别，那天呀、啊、是他救的我，不是我救的他。你看，他还把我介绍到这儿来了。谢谢啊，陈警官。哎，你胸口的伤是炸弹炸伤，啊，呃，这次是炸弹伤，这次是枪伤还没好。这干警察真不容易啊！哎哎，程先生，你呢是娜娜的恩人，来卡里莎治病啊，那就是我们缘分呐、啊。我诚挚的邀请您到我们那儿
，我们那儿有专门针对心脏病的疗养室，条件呢、啊、比这边还好啊。哦，呃，那还是……对呀、啊，叔叔，您来吧。您看您治病，我们收钱，这两不耽误的。<笑>你看这孩子，<笑>那好，那恭敬不如从命。这是我的名片。哎。<笑>我期待你早点过来呀、啊！蓝天民宿，这都是我的产业。老姜，哎，呃，你先去休息吧。陈警官的情况比较复杂，然后我还得给他做一些检查。好，好好那我就不客气了。哎，谢谢谢谢，您多保重。好的好的好的。叔叔再见。哎，再见再见。哎，好。老姜，蹲着，什么情况啊？根据西部大饭店蹲点反馈，楚一涵早上九点左右和老强离开了饭店后，搭乘了一辆民用直升飞机。空管部门曾接到了一个民用飞机飞往卡里沙的申请，飞机服役时间长，资质合格就通过了。所以，人应该是在飞机上按照正常时速，四十五分钟后可以到达卡里沙。师傅，这女孩是古木兰的闺女，然后我们又来到古木兰家里，是不是掉狼窝子里？这就叫不入虎穴，焉得虎子？我倒没啥，我是担心您。你说在穆师娘那儿不好交代，别哪壶不开提哪壶啊！哎，志哥，一涵和老强往卡雷莎去了，什么情况？本师傅跑了二十多枪要勾了，很可能会和红兰会面。你在那边就安心养病，尽量不要在公开场合给你开碰面。其他的事呢，先不要碰。我带人马上去，跟你汇合。师哥，一旦遇到危险，就立刻撤离。啊，好嘞，好嘞，那回见啊！哎呀，陈姐，哎，江总，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好，好，好，好，好，谢谢，谢谢啊！我们进去吧，走走走，进进进进，那不能，哎呀，辛苦啊，辛苦两位兄弟，来，慢着点，慢着点，哎哎，好嘞，谢谢啊，谢谢，谢谢。辛苦了，乔叔。上车吧。他们去哪儿？堵车了，让小哥俩超个近道。哎，乔叔，老金怎么没了？留个人看家。那我就打个小报告了，您也别怪他。其实啊，他今天不在家里值班。姐，我和卜老板可是有约定的，你不要找死啊！强叔，那你可就是误会我了。我这个人从来不讲情义，你想干什么都别手软。我昨天就跟您说了，家贼难防，您怎么就猜不出来是谁呢？咱们给小飞也打个视频，请便。不想见，爸。小飞，对不住啊，你爸过世
成于人间烟火，流浪荒漠，心跳若听懂承诺。